进来吧。对不起啊，又来打扰你了。没关系，太晚了，我绝对不可能让你再爬墙。其实你这里的设计结构挺复杂的，上一次我来的时候差点都迷路了。你说这样的话算不算设计失误啊？怎么啦？这个楼是我设计的。应该没有比你画的那个地图复杂吧？这里都是你设计的。走。其实我刚才仔细的看了一下，我觉得设计真的很不错哎。哎，你看这沙发的颜色，好白哦。啊，尤其是这个相册，这个颜色摆在这里真的好合适哦。尤其这个呃花，呃开的真好。这个相册里面，哎，你看你看你看这些很有特点的建筑，一定也是你设计的吧？我哪有这么自恋呢、啊？这些都是我喜欢的建筑师设计的。哦，只可惜我对建筑所知甚少啦。那你设计的房子都在哪里啊？美国、欧洲和中国。哎，我想问一下，就是你从自己设计的房子下面走过？那是一种什么样的感觉啊？敬畏、神奇、自豪。他就像我的孩子一样，嗯，我亲自看到他出生、长大。我爸常跟我说，如果建筑会说话，他一定会说世界语，因为经过好多代的人。十年，二十年，一百年，设计师都死了，但是他们却始终屹立不倒。嗯，说的对。哎，对了，这里怎么都没有你的照片的？啊。我不喜欢拍照。你长得这么好看，你不拍照都可惜了。我可不可以问你一个问题啊？可以啊。嗯，你为什么要留胡子啊？我的家乡冬天很冷，我又喜欢滑雪，所以。留一些胡须，在脸上会比较暖和一点。<笑>你这点胡子就可以保暖的。<笑>对啊。你也太搞笑了吧！我爸爸留胡子，而且我小时候就觉得留胡子蛮酷的。嗯。你要摸摸看吗？可以吗？可以啊。去帮你倒一杯柳橙汁。
么知道我爱喝橙汁的？我有注意到你。是你的猫吗？它叫米娅。米娅。嗯。我出差的时候，我就交给季川；季川出差的时候，我就交给瑞内；瑞内出差的时候，我就交给我堂兄；堂兄出差的时候，我就交给我爷爷。<笑>好可怜的米娅。嗯。橙汁。谢谢啊。这就是我的书房。哇，那这些总该是你设计的了吧？嗯<笑>，我就说嘛，是不是真的很棒？哎，你看这个，长得好乖哦，真可爱，还戴个小帽子。哎，你说的这么厚道，哎，这本是什么？这本书的英文名字叫《Remembrance of Things Past》，你应该听过吧？哦、oh, ，《追忆似水年华》，对不对？我以为师姐还拿这个写过博士论文呢。这是法文版的。嗯。它对我来说有另外一个名字。嗯。催眠不求人。<笑>为什么？因为这本书前三十页。都是在讲作者躺在床上，翻来翻去睡不着，只好胡思乱想。你看这一段。嗯。Long time, je me suis couché de bonne heure. Parfois, après ma bouche est en mes yeux se ferment. Je vis que je n'avais pas le temps de me dire, je me dors. 嗯。这段的意思是说，长期以来。书中的主人公有早睡的习惯，有时候蜡烛灭了，他的眼皮就合上了，还没有交代什么，他就已经睡着了。你看，说生肖就生肖。对哦，这么神奇啊！已经很晚了。早点睡吧。哦，那个，你能不能借我一件衣服、啊？我的包落在消防车上了。可以啊，等一下我去我的更衣室帮你拿一件。嗯，谢谢啊。这间就是你住过的客房，还记得吗？